நோட்டிபிகேஷன் <laughs> ஆரம்பிச்சிருந்தாங்கிருக்கும் <laughs> அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சாங்க ஆரம்பிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த மேட்ரிமோனியல் வெப்சைட்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா அதுல தான் போட்டு வச்சிருந்தாங்க நாங்க மலையாளிஸ்ங்கிறதுனால கொஞ்சம் மலையாளிச மாதிரியே தேடினாங்க போட்டு வச்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா நிறைய மேட்சஸ் வருது போகுது அப்படியே இருந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ எங்களுக்கு பிடிச்சா அவங்களுக்கு பிடிக்கல அவங்களுக்கு பிடிச்சா எங்களுக்கு பிடிக்கல இப்படியே போயிட்டு இருந்தது ஸோ எங்க அண்ணனும் அம்மாவும் வந்துட்டு ரொம்ப சீரியஸா பாத்துட்டு ஏதாவது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஏதாவது பில்டர் பண்ணி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நானும் அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்டகரி வச்சு பில்டர் பண்ணி சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் பாத்துட்டு இருந்தோம் ஸோ ரொம்பவும் வந்துட்டு மேட்ரி மூணியல்ல தான் பாத்துட்டு இருந்தோம் ஸோ அப்படி ஒரு ஆறு மாசம் ஓடிடுச்சு ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா எங்க ஆக்சுவலா எங்க மாமனாரோட பிறந்து வளர்ந்தது கேரளா ஆனா எங்க மாமியார் பிறந்து வளர்ந்தது ஆந்திரா ஆனா எங்க ஆந்திரால எல்லாம் வந்துட்டு எங்க மாமனார் எல்லாம் போய் சேர்ந்து ரொம்ப வருஷமா அவங்க அங்கதான் இருக்காங்க ஏன்னா வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் அது மாதிரி மாறி மாறி டிரான்ஸ்பர் ஆகி போய் அவங்க ஆந்திரால செட்டில் ஆகி அவங்க அப்படி ரொம்ப வருஷமா அங்கதான் இருக்காங்க ஆனா எல்லாருமே மலையாளிஸ் தான் ஆனா வேற வேற ஊர்ல செட்டில் ஆனவங்க மாதிரி ஸோ எங்க மாமனாரோட சொந்தக்காரங்க வீடும் என்னோட அம்மாவோட அண்ணன் வீடும் பக்கத்து பக்கத்துல கேரளால சோ அங்க பக்கத்துல இருக்கவும் வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு நாங்க எல்லாருமே வந்துட்டு அந்த மாதிரி கேரளா ட்ரிப் அடிச்சுட்டு இருந்தோம் எங்க சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு எல்லாம் போயிட்டு அப்படி வந்துட்டு இருந்த டைம்ல வந்துட்டு அஹ் எங்களோட சொந்தக்காரங்க எங்க அம்மாவோட அண்ணன் வீட்டுல நாங்க இருந்தப்ப ஆஹ் அவரு சொல்றாரு அவரும் அவங்க ஒய்ஃபும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஆந்திரால இருக்காங்க ஒரு ஃபேமிலி இந்த மாதிரி பாத்துட்டு இருக்காங்க பொண்ணு தேடிட்டு இருக்காங்க அவங்க மலையாளிஸே தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பர்டிகுலரா பாத்துட்டு ஆந்திராலயா இருந்தாலும் அவங்க மலையாளிஸ் தான் வேணும் அப்படின்னு பாத்துட்டு இருக்காங்க நீயும் பாக்குற இல்ல வேணும்னு சொல்லி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் விசாரணை எல்லாம் வந்து நடந்தது அப்புறம் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க சரி அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர் என்ன இடிச்சிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா எங்களோட ஹைட்டு ஸோ நானும் அவரும் ஹைட்டு வந்துட்டு சேம் ஹைட்ல இருந்தோம் ஆனா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்டருக்கு நான் கம்மி அவ்வளவுதான் மற்றபடி வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் ஹைட்ஸ் தான் ஸோ அவங்க கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஹைட்ஸ் தான் வந்துட்டு பார்க்கணும் போல இருக்குது பாக்கி எல்லாமே வந்துட்டு பெர்ஃபெக்டா தான் இருக்கும் போல இருந்தாலும் நான் விசாரிச்சுட்டு என்ன எதுன்னு இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் வாங்கி சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி முடிச்சுட்டு நாங்க அங்க இருந்து கிளம்பிட்டோம் அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறமா பார்த்தா நாங்க போட்டு வச்சிருந்த அந்த மேட்ரிமோனியிலேயே வந்துட்டு இவரோட ப்ரொஃபைலும் இருக்குதாமா நீங்க போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாங்க அதுல போய் பார்க்க ஆரம்பிச்சோம் அப்ப வந்துட்டு இவர் வந்துட்டு அமெரிக்கால தான் இருக்காரு சோ நாங்க நியூயார்க்ல இருந்திருக்காரு அங்க இருந்தாரு ஒர்க் பண்ணிருந்தாரு சோ இதெல்லாம் வந்துட்டு சரி ஓகே ஆஹ் எங்க வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சு மேட்ச் சரி உனக்கும் பிடிச்சிருக்கான்னு பாரு அப்படின்னாங்க நானும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆஹ் ஆனா வந்துட்டு எங்க அம்மா வந்துட்டு சுத்தமா வந்துட்டு நாங்க அமெரிக்கா எல்லாம் பார்க்கவே இல்லை நாங்க மோஸ்ட்லி வந்துட்டு பக்கத்துலயே இந்தியாவுக்குள்ள எங்கயா இருந்தா கூட எங்க அம்மாவுக்கு பரவாயில்லையா இருந்தது ஆனா வெளிநாடுகள் அப்படின்றத வந்து ஒரு யோசிச்சு கூட பார்க்காத ஒரு விஷயம் ஆனா எல்லாம் அமைஞ்சு 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 இப்படியே பார்த்து 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 பார்த்தே ஒரு வருஷம் நீண்டுருச்சு எனக்கு பொண்ணு பார்க்க ஆரம்பிச்சு ஐ மீன் பயம் பார்க்க ஆரம்பிச்சு சரின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில இவங்க ப்ரொபோசல் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும் சரி ஃபார்வர்ட் போலாம் அப்படின்ட்டு மாப்பில வந்துட்டு என்கிட்ட பேசணும்னு சொல்றாரு அப்படின்னாச்சு சரி ஏன்னா இது வரைக்கும் பேசுறது இல்லை என்ன ஏதுன்னு ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு அவருக்கு டக்குன்னு கிளம்பி வர்ற மாதிரியான நிலமையிலேயே அவர் இல்லை அதனால சரி வீடியோ கால் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாளைக்கு அவருக்கு ஒர்க் முடிச்சுட்டு அவர் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்ப அவருக்கு ஈவினிங்க்கு மேல அப்போ நமக்கு வந்துட்டு காலையில 
இந்தியாவில் அவன் நான் காலம்புறை எந்திரிச்சு கிடக்கணும் நல்லா குளிச்சு ரெடி ஆகி நல்லா ஒரு சுடிதாரெல்லாம் போட்டு மங்களகரமாக ரெடியாக அப்படியே வந்துட்டு உட்காந்துருந்தேன் பதட்டம் இருக்குது உண்மையை சொல்லணும் பதட்டமாக இருக்குது ஐயோ ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தவங்கிட்டலாம் வீடியோக்கள்லாம் பேசும்போது ஒரு மாதிரி டென்ஷனாகவே இருந்தது எனக்கு என்ன எப்படி பேசுறது என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு தெரில பட் இருந்தாலும் ரொம்ப ஸ்மூத்தான கான்வர்சேஷன் எங்களுக்கே தெரியாமல் நாங்கள் ஒன்றரை மணி நேரம் பேசியிருக்கோம் வீடியோவில் அவருக்கு என்னோடய வீடியோவில் பேசிய ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு போல இருக்குது அவர் அந்த மாதிரி எதுவும் எங்கிட்ட சொல்ல கடைசியில் வந்துட்டு எங்கள் பெரியன்னு உங்ககிட்ட பேசணும்னு சொல்கிறாருங்க அவர்கிட்ட பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் கடைசியில் சொல்லுவோம் சரி அதுக்குள்ளே கரெக்டாக நாங்கள் வீடியோ கால் இருக்கும்போது எங்கள் அண்ணன் வந்துட்டு பெரியண்ணை வந்துட்டு அவர் கால் பண்ணிட்டார் ஃபோனில் அப்போ அப்படியே சரி ஓகேங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கட் பண்ணிட்டேன் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பார்த்தா எங்க அண்ணனும் அவங்க கிட்ட பேசிட்டு என்ன எதுனா தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னு புரிஞ்சிருச்சு ஓ பரவாயில்ல மாப்பிள்ளைக்கும் பிடிச்சிருக்குதாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் வச்சதுக்கு அப்புறமா எங்க அண்ணன் எனக்கு கூப்பிட்டு சொன்னா அப்படி உனக்கு என்னடி பிடிச்சிருக்குதா நீ என்ன எப்படி பேசும்போது என்ன ஃபீல் பண்ண என்ன தோணுது உனக்கு உனக்கு ஏதாவது பர்சனலா இருக்குதுன்னா சொல்லு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நிறைய கேட்டாரு நான் சொன்னேன் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுங்களா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் இவர்கிட்ட ரொம்ப 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 ஹம்பிளா இருப்பாருங்க ரொம்ப கிரவுண்டட் பர்சன் அதாவது நான் வந்து இப்படி ஒரு பர்சன் நான் எனக்கு இவ்வளோ தெரியும் அப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த எந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் வீட்டுக்கு <laughs> இவர் வந்துட்டு ஒரு டிசம்பர் மாதம் போல ஊருக்கு வந்தார் ஊருக்கு வரும்போது நிச்சயம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஏன்னா டிசம்பர் மாதம் அவர் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி எம்பிஏக்கு ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலாக நான் எம்பிஏ படிக்கிறதுக்கு ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கிற டைமில் தான் இந்த மேக்ஸ் மேட்ச் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு கரெக்டாக நான் எனக்கு பார்த்துட்டே இருக்கும்போது டைம் சும்மா வேஸ்டாக போது நான் ஒரு மாதம் டிகிரி முடிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் கரெக்டாக அப்போ தான் ஒரு மாதம் முன்னாடி போயிட்டு எல்லாமே காசெல்லாம் கட்டி எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்தேன் ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறமா இது ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு நான் மாமனார் மாமியார்ட்ட கேட்குறேன் நான் இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் நான் படிக்கலாம் <laughs> நிச்சயம் <laughs> <laughs> பண்ணோம் நிச்சயம் மாதிரி பண்ணி தட்டு மாத்திக்கிட்டவங்க ஸோ எங்க இதுல நிச்சயம் அப்படின்னு சொல்லும் போது வந்துட்டு அவங்க வீட்டுல இருந்து கொஞ்சம் ரிலேஷன்ஸ் எல்லாருமே இங்க வந்து எங்க வீட்டுல கை நினைப்பாங்க அதாவது சாப்பாடு அதை வச்சா அது நிச்சயம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கு அடுத்த நாளே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தாலி வாங்கறதுக்கு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு கல்யாண சாரி கட்டுறதுக்கு வாங்கறதுக்கு ரிசப்ஷன் சாரீஸ் அதெல்லாம் செலக்ட் பண்றதுக்கு போடும் ஸோ எப்படின்னா எங்க இதுல கல்யாணம் தப்ப நான் கட்டுற சாரி முடிச்ச ரிசப்ஷனுக்கு கட்டுற சாரி வந்துட்டு மாப்பிள்ளை வீட்டுல இருந்து வாங்கி கொடுக்கணும் ஸோ அதனால அதுக்கு வாங்கறதுக்கு மூணாவது நாளே போயிட்டோம் அதை முடிச்சுட்டு நாலாவது நாள் அவங்க ஆந்திரா போயிட்டாங்க ஸோ இது எனக்கு எல்லாமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே செகண்ட் டே தேர்ட் டே அப்படின்னு மூணுமே லைனா நடந்துச்சு முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறமா ஆந்திராக்கு அவங்களும் போயிட்டாங்க அதுல இருந்து ஒரே வாரம் ஒரே வாரத்துல நாங்களும் அங்க போய் கை நினைக்கணும் ஆக்சுவலா பொண்ணு போக கூடாதுதான் ஆனா நாங்க வந்துட்டு இப்ப எல்லாம் நிறைய பேர் போறாங்க மாப்பிள்ள வீட்டுக்கு முன்னாடியே கூட இப்போ நல்லா நல்லாவே பார்த்து நாங்க எல்லாருமே சேர்ந்து ஆந்திராக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைமா போனோம் எனக்கு வந்துட்டு ஆந்திரா எப்படி இருக்குமோ எனக்கு என்ன ஏதுன்னு அந்த ஒரு டென்ஷன் எங்க எல்லாருக்குமே இருந்தது இருந்தாலும் நான் வந்துட்டு ஆந்திராவில் போய் இருக்க போகிறது இல்லை அமெரிக்காவில் தான் போய் செட்டில் ஆக போகிறோம் இருந்தாலும் எப்போவாவது வந்துட்டு போகிறதுனாலும் பரவாயில்ல மலையாளிஸ் தான் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் பார்த்தனால பிள்ளைக்கு வந்து பயமோ இல்லாட்டினா வந்துட்டு அந்தளவுக்கு டென்ஷன் அதுவும் இருக்காது பரவாயில்ல அப்படின்லாம் நினச்சி என்னென்னமோ எல்லாம் யோசிச்சாங்க என் வீட்டில் யோசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சரி ஆந்திராவாக இருந்தால் என்ன பரவாயில்ல நல்ல குடும்பமாக இருக்குது வேற என்ன வேணும் அப்படின்லாம் யோசிச்சு தான் இது பண்ணோம் ஆந்திராவுக்கு ஃபஸ்ட் டைமாக போய் இறங்கியாச்சு இறங்கி ஏர்போர்ட்டில் இறங்கும்போது இவர் ஒரு ரோஸ் வச்சுட்டெல்லாம் இப்படி கொண்டு வந்து எனக்கு கொடுத்து பயங்கரமா சர்ப்ரைஸ் எல்லாம் பண்ணி ஒரு கிப்ட் எல்லாம் அங்க கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நாங்க எல்லாருமே கார்ல ஏறி போனோம் 
போயிட்டு வீட்டுக்கு போனா அங்க வந்துட்டு நிச்சயம் சோ அங்கேயும் ஒரு நிச்சயம் மாதிரி பண்ணுவோம் சோ தட்டு மாத்துறது மாதிரி ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் அங்க அவங்க வீட்லயும் நடக்கும் அதெல்லாம் வந்துட்டு பண்ணி அங்க வந்து சர்ச்லயும் வந்துட்டு மாஸ் மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம் அந்த மாதிரி சர்ச்ல வச்சு மாஸ் எல்லாம் பண்ணி அந்த மாதிரி நிச்சயமும் பண்ணுவோம் இங்கேயும் அதே மாதிரி கோயம்புத்தூர்லயும் வந்துட்டு சர்ச் எல்லாம் வச்சு அது மாதிரி பண்ணுவோம் அப்புறம் அதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அங்க ரெண்டு நாள் தான் இருந்தோம் ஃபர்ஸ்ட் டே போனோம் செகண்ட் டே அங்க இருந்துட்டு அன்னைக்கே ஃபிளைட் ஏறி வந்துட்டோம் மனசே இல்லைங்க ஏன்னா வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நான் அவரை மீட் பண்ண போறதில்ல அதுக்கப்புறமா அவர் ஒரு ஒரு பத்து பதினெண்டு நாள் அங்கதான் இருக்காரு அப்படின்னாலும் எங்களால மீட் பண்ண முடியாது ஏன்னா நான் காயம்புத்தூர் வந்துருவேன் அவர் அந்தனால தான் இந்த ஒரு நாள் மட்டும் தான் நாங்க பார்த்ததோட சரி அப்புறமா அவர் தர கிளம்பி போயிடுவார் இல்லையா அதனால எனக்கு அவங்க ஆதரவு தான் வர்றதுக்கு மனசே இல்லை ஏர்போர்ட்ல அவங்க நான் அழுதுகிட்டே இருந்தேன் எனக்கு அது ஞாபகம் இருக்கு நான் அழுது புறண்டுட்டுறதெல்லாம் அழுது சொட்டு சொல்லிட்டே இருக்குது எனக்கு மிஸ் பண்ணுவேன் அவரு அப்படின்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அதனால பயங்கர சங்கடம் ஆக்சுவலா இந்த நிச்சயம் இதெல்லாம் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நாங்க வந்து போன் பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் விடிய விடிய போன் பேசுற கதை தான் என்ன சொல்றது அவர் வந்துட்டு கரெக்டா ஒரு ஒரு நாள் கூப்பிட்டு இருந்தார் பிகினிங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு கொஞ்ச நேரம் பேசி பேசி வச்சோம்னா அது போய் போய் எங்களுக்கே தெரியாம டைம் ஜாஸ்தியை விடிய விடிய பேசுனோம் நான் அவர் வேலை முடிச்சுட்டு வர வரைக்கும் எனக்கு இங்க டென்ஷனாவே இருக்கும் வீட்டுக்கு வந்துட்டாரான்னு தெரியலையோ வீட்டுக்கு வந்துட்டாரானா தெரியலையோ அப்படின்னு இவர் வந்து வேலை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு இருப்பாரா அதனால வேலையில இருக்கும்போது மெசேஜ் அந்த மாதிரி எதுவுமே இவர் வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு அப்படின்னாதான் எடுத்துட்டு மெசேஜ் பண்ணுவாரு இல்லாட்டா ஆபீஸ் முடிச்சதுமே மெசேஜ் பண்ணுவாரு முடிஞ்சுமா வேலை முடிஞ்சு நான் இப்ப வீட்டுக்கு கிளம்புற அப்படின்பாரு அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அப்ப அப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி ராத்திரி ரெண்டு மணி ஆயிடும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி இவர் வீட்டுக்கு வந்துட்டாரான்னு தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறமா பேசிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் தூங்குவேன் இப்படியேதான் போயிட்டு இருந்தது ரொம்ப நாள் அதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அவர் ஃபர்ஸ்ட் டைமா நான் அவரை மீட் பண்ணும் போது எல்லாம் கூட கையெல்லாம் ஐஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா நல்லா பழக்கம் நல்லா தெரிஞ்ச மனுஷன் அப்படின்னு ஆயிட்டாலும் கூட எனக்கு வந்துட்டு அந்த பொண்ணு பார்க்க வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் நாள் வந்துட்டு இப்படி கையெல்லாம் ஐஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த அளவுக்கு டென்ஷனா தான் இருந்தேன் ஸோ அதெல்லாம் முடிஞ்சுட்டு ஸோ நிச்சயம் கிச்சம் எல்லாமே முடிச்சு சாயந்தரம் முடிச்சு கருத்து முடிச்சு எல்லாரும் ஊரு பேயாச்சு அதுக்கப்புறமா ஆஸ் யூஷுவல் நான் காலேஜுக்கு போக ஆரம்பிச்சுட்டோம் போன் பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்படியே தான் பிடிச்சிருந்தது இப்படியே இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்க போக என்ன ஆச்சுன்னா அவர் வந்துட்டு அஹ் எப்ப கல்யாணம் வைக்கலாம் கல்யாணம் டேட்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணுவோம்ல எப்ப பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பேச்சு அந்த டைம்ல வந்துட்டு இருந்தது அப்ப வந்துட்டு அடுத்த ஆறு மாசத்துக்குள்ளதான் அடுத்த ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறமா தான் கல்யாணம் வைக்க முடியும் டக்குன்னு வைக்க முடியாது ஏன்னா எனக்கு லீவ் கிடைக்காது அப்படின்னு ஒரு ஒரு டாக் வந்துச்சு அப்படியே ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறமா கல்யாணம் வச்சா கூட எனக்கு அதிகபட்சமான நாள்கள் வர முடியாது ரெண்டே வாரத்துக்கு தான் வர முடியும் ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்துட்டு நான் மூணு வாரம் லீவ் இப்ப ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் எடுத்துட்டு வந்தேன் அதனால எனக்கு திரும்ப எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ஷனா இருந்தது ஸோ அதெல்லாமே வச்சு பார்த்து கடைசியில் ஒரு டேட்டை முடிவு பண்ணி வந்தோம் அதுக்கப்புறமா பார்த்தா அப்பவும் வந்துட்டு இவர் ரொம்ப கம்மி டேட்ஸ்ல தான் வரனால எங்களுக்கு நிறைய வேலை இருந்தது வேளாங்கண்ணி போனோம் அங்க போனோம் விருந்துக்கு போனோம் அது இது எல்லாமே டேட்ஸ் வச்சு பார்த்தா பத்து நாளில் என்னதான் பண்றது அதனால எல்லாமே சீக்கிரம் சீக்கிரமா பண்ணணும்னு யோசிச்சு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கோயம்புத்தூர்ல தான் கல்யாணம் நடந்துச்சு கோயம்புத்தூர் காலையில என்கேஜ்மெண்ட் சாயந்தரமா கல்யாணம் சோ சேம் டே என்கேஜ்மெண்ட் சேம் டே கல்யாணம் நடந்துச்சு எனக்கு நாங்க அப்படி வரும் நினைக்கல நாங்க ஆக்சுவலா முன்னாடி நாள் என்கேஜ்மெண்ட் அதுக்கு அடுத்த நாள் கல்யாணம் வைக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறமா ஊர்ல இருந்தேன் எனக்கு எங்களோட ரிலேஷன்ஸ் நிறைய பேர் பெங்களூர்ல இருக்காங்க நிறைய பேர் கேரளா இருக்காங்க அவங்க வந்துட்டு போறவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே அடுத்த நாள் அப்படின்னா அது மட்டும் இல்லாம திங்கக்கிழமை வேற எங்களோட கல்யாணம் மாதிரி இருந்தது அதனால இது செருட்டு வராது அதனால சேம் டேவே வச்சிட்டோம்னா காலையில் வந்துட்டு கல்யாணம் முடிச்சுட்டு ரிசப்ஷன் முடிச்சுட்டு கிளம்புறவங்க கூட சாயந்தரம் பார்த்துக்கு மேலே கிளம்பிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் யோசிச்சு சரி ஓகே என்கேஜ்மெண்ட் அண்ட் கல்யாணம் ரெண்டுமே ஒரே நாள் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறமா அதுக்கு அடுத்ததே வந்து சைமல்டேனியஸா எங்களுக்கு என்ன ஆயிட்டு இருந்தது அப்படின்னா அந்த வாரத்திலேயே வந்துட்டு எனக்கு விசாக்கு அமெரிக்கன் விசாக்கு இன்டர்வியூ நடக்குது அந்த இன்டர்வியூ நடக்கிறது போதாம மேரேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் இது வேலை எல்லாம் நடக்குது ஸோ இது எல்லாமே அந்த ஒரு பத்து நாள் நடக்கணும் பாத்துக்கோங்க எப்படி அப்படி இப்படி ஹெவிலி பேக்ட
அதுக்கு வந்துட்டு சென்னைக்கு போனோம் அது சென்னை போய் இன்டர்வியூ பண்ணி ரெண்டு நாளே வந்துட்டு எங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ செலக்டட் மாதிரி இன்டர்வியூவில் கிளியர் பண்ணியாச்சு அந்த மாதிரி போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ விசா கிராண்ட் ஆகிடும் அந்த ஒரு வாரம் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக என்னோட ஃபஸ்ட் இயர் காலேஜ் படிக்கும் போதே தானே எனக்கு கல்யாணமும் ஆயிடுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் முடிச்சுட்டு செகண்ட் இயருக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மந்த் லீவ் இருக்கு ஒன் மந்த் லீவ் இல்லை அது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இப்போலாம் என் ப்ரொஃபஸர்ஸ் யாராவது பார்த்துருந்தாங்க அட நீ இதான் பண்ணியா அப்படின்னு யோசிப்பாங்க ஆக்சுவலாக அந்த ஒன் மந்த் லீவ் என் கல்யாணம் முடிச்சதும் இமீடியட்டாக வரக்கூடிய ஒரு ஒன் மந்த் லீவ் ஒரு டூ வீக்ஸ்ல செமஸ்டர் டூ வீக்ஸ்ல இருந்தது அது இன்னொரு கொடுமை எங்க ஏன் கேக்குறீங்க கல்யாணம் முடிச்சு ஒரு வாரம் கூட கேப் இல்ல அதுக்குள்ள வந்துட்டு எனக்கு செமஸ்டர் கரெக்டா ஒன் வீக் கேப் அதுக்கப்புறம் எனக்கு செமஸ்டர் எக்ஸாம் அதுக்கு வேற நான் படிக்க ஆரம்பிச்சுக்கணும் இவர் ஊருக்கு போயிட்டாரு கல்யாணம் முடிச்சு அந்த பத்து நாள் டேட் முடிச்சதுக்கு ஊருக்கு ஊருக்கு போயிட்டாரு அப்படின்னாலும் எனக்கு சங்கடமா இருக்கு ஆனா அந்த அளவுக்கு வருத்தமா இல்லை ஏன்னா நான் இன்னும் அடுத்த ஒன் வீக்ல இந்த செமஸ்டர் முடிச்சதுமே நான் கிளம்புற ஐடியால இருக்கனால எனக்கு அவ்வளோ வருத்தமா இல்லை பரவாயில்ல ஓகே நோ ப்ராப்ளம் நம்ம இன்னும் ஒன் வீக்ல என் வீட்டுக்கார மீட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்ற அந்த ஒரு தாட் இருக்கனால அவ்வளோ கவலையா இருக்கல சரின்னு சொல்லிட்டு விசாகப்பட்டினம் போய் அவர் இறங்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் பாய் சொல்லிட்டு நான் மட்டும் தான் தனியாக ரிட்டர்ன் வந்துட்டு ஊருக்கு வந்துட்டு அவர் அங்கிருந்து ஃப்ளைட் ஏறிட்டார் நான் அவர்கிட்ட அப்போ சொன்னேன் நீங்கள் ஃப்ளைட் வர வரைக்கும் நான் இருக்கேங்க ப்ளீஸுங்க ப்ளீஸுங்க அப்படின்னா அவர் மாட்டவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்துட்டு நீ போறை ஏ சேர்ந்துட்டேன் அப்படின்றது தான் எனக்கு ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நீ ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு கோயம்புத்தூர் போயிட்டேன்னு சொல்லி சொல்லு அதுக்கப்புறமா நான் இங்கிருந்து ஃப்ளைட் ஏறேன்னு அங்கிருந்து புக் பண்ணும் போதே அப்படி தான் புக் பண்ணிட்டே வந்தார் ஸோ அதனால ஃபஸ்ட்டு என்ன வந்துட்டு எல்லாருமே லோக்கல் ஃப்ளைட் டொமெஸ்டிக் ஃப்ளைட் ஏற்றி விட்டதுக்கு அப்புறமா அதுக்கு அடுத்த நாள் தான் அவருக்கு ஃப்ளைட்டு அந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஒன் மந்த் லீவ் வருது அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இங்கேருந்து எஸ்கேப்பாக ஒரே ஓட்டை ஓடிட்டேன் அமெரிக்காவுக்கு ஃப்ளைட் டிக்கெட் போட்டு ஃபஸ்ட் டைம் என்னோட அமெரிக்கா வந்தேன் அவ அதுதான் ஆக்சுவலாக எங்களோட ஹனிமூன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லணும் செம்ம ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம் நிறைய இடங்களுக்கு போனோம் அதனால அந்த ஒரு ஒன் மந்த் தி பெஸ்ட் பீரியடாக இருந்தது ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இங்கேருந்து முடிச்சுட்டு அதுதான் எங்களோட ஹனிமூன் அது ஒன் மந்த் முடிச்சதுக்கப்புறமா இங்கே வந்துட்டு லீவ் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு கேஷலாக திரும்பவும் காலேஜ் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்புறம் காலேஜ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு நான் ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டேன் எனக்கு ஆறு மாதம் ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கும்போது அங்கேருந்து ஃப்ளைட் புக் பண்ணி நான் இங்கே வந்துட்டேன் ஸோ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலேஜை வந்துட்டு நான் ப்ராஜெக்ட் மட்டும் ஃபினிஷ் பண்ணாமல் இங்கே வந்தேன் இங்க வந்துட்டு குழந்தை டெலிவரி எல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறமா மூணு மாசம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் இருந்தாலும் எம்பிஏ விட்டுறவே கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்டபனா இருந்தேன் ஏன்னா எங்க பெரியனா தான் என்ன வந்துட்டு நான் எவ்வளவோ படிக்கணும் எம்பிஏ பண்ணணும் அப்படின்லாம் கேட்டப்போ எங்க அம்மாவுக்கு என்னன்னா அப்பா இல்லை வீட்டுல இறந்து ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னால அம்மாவுக்கு ஒரு டென்ஷன் எனக்கு நேரத்தில் கல்யாணம் பண்ணிடணும் கரெக்டாக அவளை செட்டில் ஆகிறது நான் பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்னா அம்மாவுக்கு ரொம்ப சென்டிமெண்டலாக இருக்கவும் சரின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் எங்கள் பெரியனை ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார் அவர் தான் வந்துட்டு இல்லை இது எம்பிஏ பண்ணட்டும் படிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட சில அவ்வளோ வேணாலும் நானே எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் வந்துட்டு ரொம்ப இனிஷியேட் பண்ணார் எங்கள் சி ரெண்டாவது அண்ணனும் கூட ஹெல்ப் பண்ணார் ஆனால் இதுக்கு ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட் மோஸ்ட் இன் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தது வந்துட்டு என்னோட பெரிய அண்ணன் தான் வந்துட்டு எனக்கு <laughs> எக்ஸாம்ஸ் எழுதாமல் வச்சுருந்தேன் அதனால் அது ஃபுல்லாக அதை குழந்தையெல்லாம் பிறந்ததுக்கப்புறமா படித்து எக்ஸாம் எழுதுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு சரியான தலைவலி பிடிச்ச வேலைங்க ஆனால் இருந்தாலும் கஷ்டப்பட்டு எப்படியோ படித்து அந்த ஒரு அந்த எழுதி முடிச்சதுமே அப்போ ஒரு பெரிய பாரவே பிடிச்சி அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு ஃபீலு கடைசியில் எல்லாமே பாஸ் எல்லாம் ஆகிட்டு ஸோ கிளியர் ஆகிட்டேன் வளர வரவே ஹாப்பி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நல்ல ஸ்கோர் இருந்தது எனக்கு ஸோ எல்லாமே முடிஞ்சு ஸோ இப்படி எல்லாம் தான் என்னோட வெட்டிங் ஸ்டோரி அதாவது கல்யாண ஸ்டோரி ஒரு பெரிய கதை தான் போர் அடிச்சிருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நான் வரேன் ஸோ இப்படி தான் நானும் அதாவது கோயம்புத்தூரும் ஆந்திராவும் மேட்ச் ஆனிச்சு ஸோ லவ் மேரேஜ் கிடையாது பட் ஆஃப்டர் மேரேஜ் லவ் தான் ஸோ